Este filme não é a alfabetização, mas o analfabetismo, que marginaliza 40 milhões de irmãos nossos. Decidimos indagar-lhe as causas através da opinião e do depoimento de pessoas que vivem em diferentes níveis o problema brasileiro. Pode falar. Pode falar. Falar o quê? Qual é a causa do problema brasileiro? Só pra entrar. É crise, é só, só, só tá dando antena e intensidade do som. Pode falar. Não, já tá gravando. Já tá gravando? Qual é a, qual é a causa do crise? Não há crise. Não há crise. A grande crise brasileira é uma crise moral. E como parodiando um escritor e um político brasileiro do passado, eu diria que a nossa Constituição deveria ter somente um artigo e um parágrafo. Todo brasileiro deve ter vergonha na cara. Mas nem todas as pessoas acham que o problema é simplesmente moral. Mas acontece que também é um povo muito indolente, é um povo que às vezes ele não sabe receber quando a pessoa quer dar meios melhores para eles melhorar. Porque se eles não começarem, de uma certa forma, educando os que vão nascendo, sobre o que alfabetizando e ensinando... Há outras preocupações. Simplesmente alfabetizado, pessoa que sabe simplesmente escrever o nome, esse tipo não pode votar. Ele não tem capacidade, ele não pode ler um jornal, ele não não pode se orientar para dar um bom voto. E, e é uma desgraça. Isso é um país que eu tenho a impressão que era preciso mandar importar gente. 20 mil alemães, 60 mil ingleses e americanos. E essa é uma comissão grande, composta desse número grande de gente, honesta. Eram ingleses, alemães holandês, até os americanos também. Os problemas são muitos e muitas as opiniões. Contra a sífilis, a dor de barriga e a queda de cabelos, a quem recomende o mesmo remédio, a garrafada. E contra o analfabetismo. As doenças, como os males sociais, têm causas. E é por desconhecê-las que se buscam remédios milagrosos, soluções absurdas. Apenas para escapar à realidade cujo peso nos oprime. O analfabetismo não existe por acaso. Nos grandes centros urbanos, onde há mais alta renda e menor o índice das doenças, há menos analfabetos. É nas pequenas cidades e povoados, onde a média de vida é mais baixa, que o analfabetismo alcança percentagens esmagadoras. Será por mera coincidência? Dos 3.500 municípios brasileiros, 2.700 não têm nenhuma espécie de assistência médica. No Nordeste, onde vivem 25 milhões de pessoas, 60% das famílias não comem carne, 80% não comem ovos e 50% não bebem leite. Passemos a palavra aos analfabetos. Eles são a maioria absoluta. De dia de noite assim, faz 11 anos que treme. Foi embora que ele levou trabalhando nas caras da cana, aqui nessa mulher. Cortou, parece que os negros. E pegou a tremer a cabeça do dedo, que foi passando de um para o outro, de um para o outro passou o corpo todo. Já ficou das condições. Quando passou para a cabeça, mudia a língua, engolia com o comer, com o comer que ia comendo, era engolir na língua. 
Eu dou um fogão de água de Alemanha, a cama ou mais. Me dá 10, o último dá 20, o último dá 100, o último dá 50. O último dá 2 mil réis, o último dá 10 tons, o último dá 500 réis. E assim eu vou levando a vida até quando Deus quiser. Minha vida é essa. Não tenho pai, não tenho mãe. Tenho um filho, foi se embora para São Paulo e me deu desprezo. Há 13 anos dessa parte. Que situação é essa? Minha vida é pedir um auxílio a cidadão, a major, a coronel, a tenente, quem quer que seja. Minha vida é essa. Até quando Jesus me chamar. Oito milhões de crianças como estas não têm escola para aprender a ler. Aqui mora o analfabetismo. Não é nas residências arejadas, não é nos edifícios de cimento e vidro, nas grandes cidades que ele viceja. É nas palhoças de chão úmido, nas casas de taipa, nos barracos de lata. Esta é a sua casa. Sob este teto de palha, neste chão de terra batida, entre estas paredes em ruína, o analfabetismo se refugia e prolifera. Da penumbra, ele espreita as suas vítimas, como a doença de Chagas, a verminose e a fome. Aqui no Nordeste, usa coberta de palha, não sei se lá nas cabanas, usam também. E que quando aquela palha, digamos que tem uma durabilidade de três anos, passa às vezes quatro, cinco, sem reformar aquela coberta, os companheiros acreditam que ficam a peneira que a gente está vendo tudo quanto o astro oferece. Se é chuva, se é sol, se é sereno, se é estrela à noite, se é lua ou o que é. Tudo nós observamos. O homem não empreende, o homem não estuda, o homem não confecciona, o homem não administra, o homem não executa, o homem não ama os alimentados, o homem com fome não ama. Mas esse homem que a barriga vazia, ele não quer saber de mulher. Ele não ama, ele pode estar numa região, mas a mulher é mais bonita que qualquer coisa que é na terra. Mas quando ele sentia a necessidade de alimentação, esse homem disse para a mulher, minha filha, você fica por aí que eu vou me virando atrás de comer, porque ele deixa ela de qualquer maneira. Quer dizer, o que é útil e o que é necessário a uma pessoa humana, como um animal, é alimentação. A alimentação só se planta comida em 3% das terras cultivadas do Brasil. É o que os homens querem, isso é cão na cama, cão na cama, cão na cama. Nem vem um jeito desse, eu sou espia, não vem um pedaço de mandioca, não vem um quadro de vessa, não vem um quadro de milho, não vem um quadro de agudão, pronto. Agora, gente nem se levanta, gente nem dessa situação, é pior que muito. Isto tem muito, é o que se vê dentro da classe. Operária de cana é isto. E por que é que nós não temos valor? Se eu tivesse uma terra mais forgada, tivesse uma, um pedaço de terra forgada, uma valsa, uma coisa que eu plantasse, desse aqui essa cultura de janga verão, a minha vida era muito mais forgada. Eu não ia só viver, aliás, de alugado. Trabalhando para o, para o engenho. Somente para o engenho, para o seu engenho. A vida de trabalhar para a gente é uma vida mais suficiente. É uma vida mais descansada. É uma vida mais prolongada. Não é como esta vida que nós vivemos nela. Esta vida que nós vivemos nela é uma vida aperreada. Amanhã é seu dia, pela manhã bem cedo, tem que sair bem cedo. Quem chova, quem faça só. Quem trabalha no, na produção da agricultura, para si próprio, bem, quando amanhã é seu dia, bem cedo, amanhã chovendo, tem direito de tomar seu café, deixar o dia alertar, uma coisinha, não é? Para então pegar no seu trabalho. E este nosso não, que chova, que faça sol, é de ver na verão, acaba tem que entrar. Agora, é na chuva, é no sol, é no sereno. Pois bem, quer dizer que isso é um, isso é um, isso é um ganho que a gente ganha forçado. É como preso. Não pode ser forçado. É um ganho que é um forçado. Nossa vida é como preso. O preço de liberdade tem. É justamente essa nossa vida que nós vivemos nela. Há mais de um contínuo de anos que vem trabalhando para esses homens. Sou eleitor que vivo servindo todo ano, com o título, dando um, um voto por esses homens. E nada pude adquirir, nem sequer os cinco filhos, nunca sequer tenho o direito de arrestar nenhum para receber um sincero direito desses homens. Porque além dos fracos, eu não tive uma possibilidade para o 
e nem sequer alguma pessoa se interessou por mim. E eu vim sofrendo a fome, a nueza, sofrendo com a minha família e cinco filhos. Vem ver essa mulher comigo, trabalhando todos os dias para ganhar o pão, para manter os filhos, se quiser viver. No ano de 1500, foi descoberto o Brasil. No ano de 1534, Dom João III de Portugal dividiu o Brasil em capitanias que foram dadas a pessoas de sua corte. A partir de 1535, os donatários redistribuíram essas terras com outros nobres e outros homens ricos. Para trabalhar a terra, eles importaram escravos, aos quais eram negados todos os direitos. Assim que eu sei contar. Até a data de hoje, sempre vivo trabalhando. Quanto número de dois filhos? Tenho cinco filhos. Já Fiz aborto. Houve três, dois vivos mortos e dois abortos que houve também. E sempre dessas, dessas vezes, sempre vivo passando privação de iniciedade e tudo. E sempre tem estado melhor desse que estou no trabalho trabalhando e estou sempre livre. Em 1876, havia 10 milhões de habitantes no Brasil, dos quais apenas 20 mil eram proprietários. Em 1964, somos 80 milhões de brasileiros. Desses, apenas 70 mil detêm a posse de 60% de todas as terras do país. 12 milhões de camponeses não possuem nenhuma terra. 6 milhões deles nunca pegaram em dinheiro. Aqui depois do almoço eu vou trabalhar na minha roça. Vou plantar meu fazão de roça, que eu tá, quando for para o ano, ter a mandioca para fazer a farinha, para me manter. A moça não descansa quase nada. É trabalhar até as cinco horas. Ainda estou com vontade de buscar um peixinho de lenha para fazer uma farinhazinha, arrancar uma mandioquinha, para fazer um punhadinho de farinha. Se o tempo der, eu vou fazer. Se não der, eu vou fazer amanhã. Sem dinheiro, sem conforto, sem, sem, conforto, sem salário, sem salário. Não, não, não. o artista na rua ganhando um conto e duzentos, ganhando seiscentos mil reais aqui, já de 15 dias para cá, ganhando seiscentos mil reais, mas era quinhentos mil reais. O castelo que nem água tem em pé, um centavinho, um bocadinho. Olha ali um prédio que eu construí, aquela casinha. Olha outra casinha que eu moro nela, eu construí, me sentei de dentro. Essa garagem desse carro, já construí ela aqui por trás da igreja. Tem outra casa ali dentro, já construí para minha conta, trato disso tudo. Faço criação, faço uma limpeza, não perco hora. Só vivo no meu trabalho e bater a minha hora, estou dentro da minha resistência. Onde é que eu vou parar com esse salário de 600 mil reais na época? Vou matar tudo de fome ou não vou? O campo meio, o quanto passa na necessidade, na privação, né? dormindo mais dormido, comendo mais comido, não tem o que comer. Vai comprar uma banca onde deve é destruir, é feliz para não apanha. Se for dizer uma coisa, vai para o tiro. Algum, e o caboclo vive preso porque não tem um elemento para ele se alimentar. Uma camisa com filho não pode comprar, uma mulher nua, dormindo pelo chão, não tem uma roupa, não pode viajar. Está ouvindo? E como é que um, um elemento desse pode viver e pode passar? De maneira nenhuma, não é mesmo? Eu, eu tinha um sapato, comprei, não posso encaixar com o pé, ou o cuidou, o sapato encolheu. Eu não tenho nenhum, uma caça bem, eu tenho aí essa aqui. Daqui eu danço com ele, eu vou à feira, eu corto o cano. Não conta mais do que, né? Não vou contar mais de que, não vou contar de coisa que eu não tenho, né? Uma bala eu nunca roubei porque eu não tenho coragem, mas mesmo deu vontade. Vou mandar o bolo aqui pra comer. É. Pronto. Só mesmo, meu patrão. E tem feijão do René em casa que o governo mandou. Eu comi que só comi que palascar o cano. Feijão é forte que eu comi ontem. Ainda hoje não tomei café. Um que não tinha aí e não careceu ainda. Por fazer fuxi, que ele pode sair da casa. Ele chegou e disse pra ele, não é fechado, não, pra ele não tem direito a nada. Aí botou, disse, aí, que só pra desacupar já da casa, logo, não quero nem ver. Desacupar logo da casa. Ele está certo, seu Zé Vitor, eu vou, eu vou embora, mas logo, ele disse, logo não posso sair não. Não posso sair logo não. E os homens deram licença de 30 dias, de 90 dias? De... Deram licença a ele 90 dias pra não sair da casa, 90 dias, que dentro desses 90 dias ele não saísse da casa, de jeito nenhum, enquanto não acertasse isso. Porque ele foi bater no sindicato. Morrendo de fome, porque o que ganha não dá pra me manter. A minha felicidade é minha indigência, que eu tenho sempre discussão de trabalhar, tenho plantado dois, três pau de roça, às vezes quase a pulso. Então, ano passado mesmo, plantei um taquinho de roça, o administrador que tem aqui um tá de gaivão, que tentou até de arrancar, disse que ia com os cabos lá dentro e ia arrancar a minha roça. Então, se eu esperei que ele fosse arrancar, eu nada diria a ele. 
Depois que ele arrancasse, então depois aí eu ia tomar minhas providências. Não ia brigar com ele, mas tinha que procurar meus direitos. Porque plantar uma coisa para saciar a minha fome, a fome dos meus filhos, da minha esposa, para então ver um administrador do engenho arrancar com terra desabitada, porque terra desabitada lá dentro é capoeira. E essa situação que nós vimos, vimos aqui, agora pedimos às autoridades que dessem um direito ao componei, não de tomar o que era do homem, mas sim justiça, é que nós precisamos. Pai de, de sete filhos, comprou morando na terra, vim para a cooperativa, agricultor da terra, vim comprar um kit de farinha para almoçar. Isso é um horror, isso é uma vergonha para a minha cara. Isso é uma vergonha, isso é um horror. Agora todos os componei, esse mundo de terra, vão comprar um kit de farinha. Um quilo de farinha, um quilo de farinha que ele pode comprar é o povo da cidade, porque é um operário e não planta. Mas o componente aqui dentro, o que é que faz isso? É o lado de fundiário, porque priva a terra, bota na mão dele e não deixa o componente plantar. Dos 40 milhões de brasileiros analfabetos, 25 milhões maiores de 18 anos estão proibidos de votar. No entanto, eles produzem o teu açúcar o teu café, o teu almoço diário. Eles dão ao país a sua vida e os seus filhos. E o país, o que lhes dá? Atenção! O filme acaba aqui. Lá fora, a tua vida, como a destes homens, continua.